നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക കയറിയിരിക്കുന്ന ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറണം എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന പ്ലസ് സൈൻ കണ്ടോ ആ പ്ലസ് സൈൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം ജോയിൻ ക്ലാസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അധ്യാപകർക്ക് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻ ക്ലാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് ചോദിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കോഡ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ് കോഡ് ഓൾറെഡി ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇത് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു ടെലഗ്രാമിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കോഡ് അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്മോൾ ലെറ്റർ വേണ്ട കൊടുത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണ്ട കൊടുത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്പേസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കണ്ടോ മോളിൽ വലത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ജോയിൻ ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഏതാണ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കണ്ടോ എസ് ടി ഡി ടെൻ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ പുതിയതായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡേറ്റ് വെച്ച് കാണാം ഏറ്റവും പുതിയത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്തത് കണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ തന്നെ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് ക്ലാസ് എന്ന് അവിടെ തേക്കണേ ഹെഡിങ് ആണ് അത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീഡിയോയും അവിടെ തന്നെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അവിടെ തന്നെ എസ് എൽ സി ബയോളജി യൂണിറ്റ് വണ്ണെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാം പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താഴെ കണ്ടോ ആഡ് കമൻറ്റ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് വരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്താണ് പുതിയ അതായത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കണം ദേ പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും റിവൈസ്ഡ് ക്ലാസ് തന്നെ വൺ ബി ഉണ്ട് വൺ എ ഉണ്ട് വൺ ബി ഉണ്ട് വൺ സി ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ മൊത്തം കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാണുന്നത് കണ്ടോ അസൈൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് കാണണം നാലാമത് കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് അത് കാണണം കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കണം ആ അസൈൻമെൻറ്റ് തുറന്നു അസൈൻമെൻറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നേ പത്ത് കണ്ട് എഴുതുക എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കണ്ടത് ഇത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അവിടെ അത് വേണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് വരാം വീഡിയോ വരാം എന്ത് വേണേലും വരാം അവിടെ ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക കണ്ടോ അസൈൻമെൻറ്റിനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കോളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വരച്ച് ഈ രണ്ട് കോളങ്ങളിൽ എഴുതാനായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് വർക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളാ ചോദ്യം കണ്ടു ചോദ്യം എഴുതിയെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ കണ്ടോ യുവർ വർക്ക് കണ്ടോ ഈ യുവർ വർക്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആൻസറൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചോദ്യം എഴുതിയെടുത്തു ബുക്കിനകത്തിട്ട് എഴുതിയെടുത്തു അതിൻ്റെ ആൻസറുകളെല്ലാം ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാനാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ നോട്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാനാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യുവർ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന ഈ ആരോ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് ഫോട്ടോയാണ് അയക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇത് നമുക്ക് അയക്കാം കണ്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാൻ ടേക്ക് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാൻ അയക്കാൻ അവിടെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയ പേപ്പർ ബുക്കിൻ്റെ പേജ് കോപ്പി എടുത്ത് അയക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടേക്ക് ഫോട്ടോ കൊടുക്കുക
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് അയക്കുന്നതുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ